En este tutorial les voy a enseñar cómo buscar, editar y eliminar productos que ya están registrados en nuestro sistema. Accedemos con nuestra contraseña. La primera opción de búsqueda aparece en la primer pantalla. Acá está. Es eh, la que más se utiliza, se puede decir. Este es para todos los usuarios, sin excepciones algunas. Bien, accedemos. En esta sección podemos buscar los productos por departamentos o por algún criterio que nosotros deseemos escribir. Por ejemplo, quiero buscar eh, en todo lo que son memorias eh, del departamento de memorias. Acá me aparece todo lo que hay en ese departamento. En el departamento de redes, acá está. O si quiero buscar algún producto, por ejemplo, eh, voy a buscar un producto con el modelo DT50. Acá me muestra eh, la memoria. Entonces, en fin, todo lo que nosotros escribamos acá nos va a aparecer eh, el resultado en esta sección. Es así como funciona la opción de búsqueda. También tenemos el área de vista. Si nosotros queremos ver la vista eh, con imagen, presionamos un clic acá. Entonces, eh, todos, eh, todos los productos que nosotros buscamos acá nos va a mostrar su imagen. Obviamente tenemos que tenerle agregado eh, una imagen a cada producto o a cada registro. Por ejemplo, si busco redes, acá no hay ninguna imagen. Pero desde acá podemos insertar una imagen presionando dos clics, agregar y luego buscamos la imagen. Entonces es de esa manera como podemos agregar productos. También podemos predeterminar la vista imagen. Si nosotros queremos trabajar siempre eh, con imágenes, es decir, cada vez que nosotros querramos buscar un producto, siempre nos va a mostrar este tipo de vista. Entonces activamos esta sección para predeterminarla. En la parte de abajo tenemos mostrar precios costos y mostrar precios mayoreos. Esta sección eh, al presionar primeramente mostrar precio mayoreo, lógicamente me va a mostrar el precio por mayor de, de los productos que esté buscando. Si presiono este botón, bueno, también puedo ocultarlo presionando el mismo botón. Obviamente eh, tengo que quitar el clic de la parte de arriba si no me muestra este mensaje lo pongo acá y ahí se oculta ven con este botón puedo mostrar eh, el precio mayoreo la utilidad y el precio costo presiono este botón y me muestra el precio costo de los productos la utilidad el precio mayoreo y a qué departamento pertenecen entonces estas secciones eh, están ocultas ya que en muchos casos se puede, puede pasar que tal vez el vendedor esté frente al cliente y el cliente esté viendo la pantalla entonces por seguridad eh, el precio costo y el precio mayoreo siempre van a estar ocultos también eh, va a depender el tipo de usuario que, que estemos usando porque si es un cajero el cajero no tiene derecho a ver los precios costos y ni el encargado obviamente si le tenemos asignado ese derecho o ese permiso sí van a poder ver los precios costos entonces es así como funciona la sección de búsqueda también podemos vender desde acá los productos. Si yo eh, busqué este producto y quiero vender, solo presiono un clic acá y el producto se va a preparar para la venta. También si estoy en la vista de lista, lo único que tengo que hacer es presionar doble clic en, en la sección de descripción y el producto se prepara para vender. Es así como yo puedo consultar desde esta sección los productos. Desde esa sección, desde esta sección, yo no puedo editar los productos. No se pueden modificar. Solo está para consultar precios y ver las descripciones generales, generales de los productos. También tenemos esta otra sección. Esta otra sección es para, se puede decir que es para el administrador. Para consultar productos eh, por criterios variados. Si yo quiero consultar, eh, si estoy usando por ejemplo eh, más de una sucursal, acá me van a aparecer las sucursales. 
lo único que tengo que hacer es presionar este botón y me muestra todo lo que hay en este punto de venta. En este caso, si no estamos sucursales, por defecto nos va a aparecer principal. Entonces, yo puedo combinar eh, criterios. Por ejemplo, quiero buscar un artículo, eh, una memoria USB. O quiero ver todas las memorias USB. Solo selecciono acá memorias USB y le doy en buscar. Y acá me muestra todas las memorias. Pero si yo quiero buscarlo por capacidad, entonces acá escribo por ejemplo 32 GB y le doy en buscar. Y acá me muestra todos los productos que tengan la palabra memoria USB y que sean de 32 GB. Si quiero buscar eh, una memoria USB que sea de marca Kingston, entonces me va a buscar la memoria USB que sea de marca Kingston. Recordemos que yo no estoy utilizando muchos productos para estos ejemplos, entonces solo me va a mostrar eh, una cantidad mínima o solo un producto a la vez. También puedo combinar modelos, también puedo anotar rango y menor de fecha. Por ejemplo, yo quiero buscar los productos que, que solo tienen, por ejemplo, eh, quiero ver los productos que ya solo me quedan uno en existencia, entonces acá puedo escribir existencia mínima y existencia mayor entonces solo me va a mostrar los productos que sean memorias usb y que estén entre este rango de existencia eso es por si nosotros queremos eh, estudiar qué productos son los que ya no tenemos entonces acá podemos hacer combinaciones de todos estos criterios no siempre va a ser marca capacidad modelo porque va a depender cómo enfocamos el sistema porque si es una barrotería eh, en el tutorial anterior les expliqué que estas etiquetas se cambian según el tipo de negocio que estamos utilizando o según el tipo de negocio que asignamos para darles una recordadita esta sección se encuentra acá y donde dice configurar dato del producto va a depender qué tipo de de producto está a qué tipo de productos estamos enfocando el sistema aquí tenemos unos ejemplos entonces vamos a continuar en esta sección también está la opción de estadísticas de ventas acá me muestra la estadística de todas las ventas cuánto se ha vendido de cada producto esta estadística es desde que se empieza a utilizar el sistema hasta donde nosotros querramos si queremos ponerlo en cero lo único que tenemos que hacer es teclear el cero y la estadística empieza nuevamente entonces eh, acá podemos ver qué productos son los que más se venden para mantener más existencia también podemos ver los productos que menos se venden también podemos eh, buscarlo por eh, garantía o caducidad acá por ejemplo eh, quiero ver los productos que vencen eh, hasta el 31 acá me va a mostrar los productos que vencen hasta el 31 obviamente eh, va a depender si estamos trabajando también con garantía o caducidad entonces acá me va a buscar eh, estos criterios acá puedo eh, buscar eh, productos por movimientos eh, Acá puedo eh, buscar productos duplicados por varios campos. Por ejemplo, en ocasiones eh, vamos a, in, a registrar un producto con cierto código y ciertos eh, datos, pero eh, se da el caso de que muchas veces eh, volvemos a registrar el mismo producto. Entonces el sistema siempre nos va a avisar que hay productos duplicados. Entonces... Eh, Acá podemos ver productos duplicados por códigos. Acá nos va a mostrar qué productos están duplicados y podemos corregirlo. Entonces eh, va a depender en, en qué operación querramos realizar. En, acá eh, al entrar en esta sección eh, podemos entrar al área de registro de productos. Es así como funciona la sección de búsqueda personalizada para los administradores. También tenemos eh, acá en la sección de productos, en esta sección nosotros registramos los productos, podemos realizar también búsqueda. Eh, tenemos la principal que es esta sección. Acá yo puedo buscar productos de la misma forma como el formulario anterior. Puedo buscarlo por departamentos. 
eh, acá también puedo indicar en qué punto de venta quiero hacer la búsqueda y puedo escribir también por ejemplo quiero buscar un teclado escribo teclado y me aparece todo lo que eh, todos los productos que tengan la palabra teclado desde esta sección yo no puedo editar no puedo modificar los productos pero si yo quiero cambiar una existencia o modificar un código de barra o eh, cambiar el precio o el departamento está esta sección de edición acá sí puedo editar los productos puedo cambiar el nombre del, del artículo el detalle la capacidad etcétera todo lo puedo hacer desde acá hasta podemos ingresar nuevos productos desde esta sección obviamente eh, tenemos que tener mucho cuidado ya que al registrar productos desde esta sección no me va a quedar un registro de esa compra solo me va a aumentar la existencia de los productos entonces eh, en este lado de este lado yo no les recomiendo llenar los productos solo desde para llenar producto ya en el tutorial anterior les expliqué cómo hay que hacer ese procedimiento entonces eh, desde acá también puedo eliminar los productos por ejemplo quiero editar este proyector eh, tal vez eh, bueno vamos a suponer que que el precio costo fue de 2000 y el precio costo fue el precio venta es de 2600 eh, entonces vamos a aumentarle un poquito al precio venta 2650 ahí está también eh, voy a cambiarle de proveedor acá le voy a colocar el proveedor mayorista sa ahí estamos como se dan cuenta ya edité este producto también puedo eliminarlo y cargarlo para eh, agregar más productos esta sección está para ya en el tutorial anterior también les expliqué para registrar más productos de la misma clase obviamente tiene que estar activada eh, el activado el botón nuevo y en proceso una un nuevo ingreso también podemos eh, editar con este botón desde el formulario que tenemos acá desde el formulario principal por ejemplo quiero editar este producto presiono editar luego le cambio eh, al cualquier registro que quiera y luego le doy en finalizar edición si quiero trasladar producto de tienda a bodega también está la sección bodega puedo buscar acá los productos y transferir productos de tienda a bodega por ejemplo quiero trasladar eh, en bodega en este caso hay 0 y aquí hay 14 en, estoy hablando de esta memoria voy a trasladar 4 entonces escribo 4 y lo traslado presionando un clic acá y ahí estamos es de esta manera como se eh, trasladan productos de un lado al otro lado ¿Qué pasaría si quiero editar un producto mientras está en proceso un registro nuevo? Les voy a enseñar. Vamos a suponer que estoy eh, registrando un nuevo producto. Por ejemplo, eh, estoy ingresando más de este producto. Pero yo quiero editar... Eh, acá me, el sistema me detecta que sí ya está registrado. Lo único que me da es la opción de ingresar más existencias. Pero si yo le quiero cambiar algo, por ejemplo, le quiero poner tipo torre eh, negro, por ejemplo. Al darle entrar, ahí está. Aquí me lo cambió. Pero eh, se da el caso de que muchas veces se quiere cambiar el código de barra. Por ejemplo, le quiero agregar... Eh, este código más y le doy en entrar como pueden ver ese producto desapareció porque el sistema ya me detectó que ya es otro producto porque ya le cambié el código de barra entonces si yo quiero editar este producto que está en proceso de agregarle más existencia lo único que tengo que hacer es activar este botoncito entonces el código 15 le voy a agregar un 0 ya va a ser el código 150 también le voy a agregar eh, vamos a ver de metal eh, pesado por ejemplo 
Ahí está. También le voy a cambiar. Bueno, aunque esta sección sí se puede modificar mientras está en proceso. Pero si tocamos el código, sí, se, sí nos va a detectar que es un nuevo producto. Entonces, eh, es cuando entra en función este chequecito, el cual tenemos que activar. Entonces, eh, agregamos dos existencias más en, en el área de tienda y le damos en guardar. Actualizar el producto que ya está en bodega con el mismo código, le damos que sí. Ahí estamos. De esa manera yo puedo editar un producto mientras está en proceso eh, un ingreso. Un ingreso para eh, agregar más existencias, lógicamente. También está este botoncito que sirve para ver todos los productos ya ingresados, pero en lista. Acá puedo ver todos los productos, incluyendo los de las sucursales. Acá sí puedo ver todo. Todos estos productos lo puedo mandar a un documento Excel. ¿Qué es lo que se hace? Si le doy clic derecho, no funciona. Para transferir a un Excel, lo único que tengo que hacer es seleccionarlo acá y presionar la tecla Control C. Se los voy a anotar aquí. Control más la tecla C. Y luego abro eh, Excel. Y acá le presiono la tecla control B. Ahí estamos. Vamos a ordenar dándole un clic acá. Y luego eh, vamos a reducir aquí el, el ancho de la, cada fila. Y ya tenemos nuestros productos ya en un Excel. Es así como podemos eh, mandar eh, registros a un Excel. Entonces eh, así es como editamos y buscamos productos eh, que ya están registrados en nuestro sistema antes que pasemos a, al siguiente tutorial también en la sección de ventas aquí en el área de ventas también está eh, la sección de búsqueda por ejemplo quiero buscar un, un producto solo escribo acá el departamento o alguna palabrita por ejemplo eh, quiero buscar un proyector, escribo proyector y presiono la tecla en, o la enter y, o presiono este botoncito y automáticamente también me abre la sección de búsqueda entonces eh, desde acá también puedo eh, vender presionando doble clic esta sección o si no, si estoy en vista imagen presionando este botón el producto se va a preparar para ser vendido entonces eh, es de esta forma como yo puedo consultar los productos que están en mi sistema recordemos que desde acá yo no puedo editar la única forma de editar un producto es estando en esta sección o estando en la sección de edición de este formulario entonces eh, esperemos que eh, este tutorial les haya sido de mucha utilidad y eh, les dejamos o les recomendamos ver el siguiente tutorial que está indicado en la parte de abajo de este video.